。这是关于中国七天洞的传说，一个普通的洞口。却是通往地狱之福的入口。为了找到这个传说中的地狱之福，我们将在洞中徒步三天四夜。现在是二零二三年大年初二晚上七点五十二分，从上面的小洞口速降下来，看，这都是天然形成的。在长期水流的充实作用下，现在已经冲出来了一条水洞。接着我们又要开始下降啦，底下就像是地月之影在注视着我们。咱抬头看一看，两旁都是高耸入云的峭壁。这个大树井除了下降就是下降，一个树井接一个树井，旁边的这个塑料袋子里面装满了垃圾。我们在出动的时候就要把它一起带回。在洞穴探险，不要留下任何垃圾。这边开始变得非常的狭窄，感觉这里的风好大呀！我们从上面速降下来了，前面好像又要钻狗洞了，一钻狗洞我就难受，因为太难钻了。下树井还好，一直下一直冲。看这么狭窄的狗洞，这个狗洞好窄。不管了。只能直接下了。下面听说是一个巨大的洞天。好，我继续下降。我吼一声，哦吼！能感觉到这里的风还是很大的，不断的往上面吹着肉气。现在运输垃圾的是阿强，他运到这里来，我接应他，准备把他运到刚刚下来的那个小洞口。运到小洞口之后，我再继续返回追赶上大部队。放到小洞口，我就快马加鞭的赶往下一个树井。从这里开始，衣服就要受水了。从这里开始，衣服就要受水了。我们要把干衣、背包都检查好。看这个狗洞，一个接一个的狗洞，就这么的好玩。这里又是一个大树井。哇塞，从上面下来了，还能继续下，下到底部之后，前方出现了一个大裂缝，我们将要穿越这个大裂缝，看到通往什么地方。穿过这条地下河，就到达了营地。广大的网友看一下，这是什么意思？这是老马、申公豹、小明，小明这是第一次来跟着我们一起探洞，初到即巅峰。第二天睡醒之后，又继续出发。寻找地月之福，这里凸出来的石头容易把包给卡住。看一下我右边的洞道，还是这么的长。被水流充实的地方一般没啥景观，钟乳石一般都是在水流的上一层。翻越九层妖塔，继续下入地下河。这种急性地方，简直不要太多。我最担心、最担心的就是衣服被烤坏了。继续前进，发现了一个仙女泳池，哇！你们快来看哦！可惜我没有带潜水装备，不然下去了。林毛毛这么瘦的人，在这里走都差点被卡住。如果胖子来了呢？胖子来了就不要走了，这里就直接被卡住了。刚刚是在水的下一层走，现在是在空中行走。这种路线就是这样，前方的洞道变宽了，这样我们走起来也比较舒服。包可以拖在水里面走。惊人的发现。这颗宝石被大自然雕刻成一颗精美的珍珠。这种洞道既狭窄又危险，我们在过的时候要手撑着旁边的岩壁才能通过。这是来到洞里的第一处景观，看前面的钟乳石已经形成一道冲林了。现在行走的这条路段就像在恐龙的肚子里面行走一样，前方像是一条大蟒蛇，准备张着它的大嘴。想要吞噬一切，翻山越岭，一点也不为过。来到这里，我以为没有动到了，其实它还有另外一番天地。从这里钻过去，另外一方又是比尔洞天。看这泥巴都已经干掉了，涨水的时候，水流都是涨在这里来的，所以这个洞
，夏天千万不能来探秘，上面只要下一点点小雨，下面就像发洪水一样。儿时玩过的泥巴，这个这个很像。这里我们为了节省绳子，我们就直接徒手下去了。要摔也是摔在水里面，这是在有安全保护的前提下徒手攀岩，大家请勿模仿。过来之后，又发现了这个洞穴里面的第二处钟乳石景观，前方又有一个小树井。现在深光豹在下降，我现在也下来了。看到这个水，让我联想到了一部洞穴电影《夺命深渊》，那个水里面会不会有怪物啊？突然窜出一个头来。看这个淤泥，其膝盖那么深了。洞穴里面也有美景，也有钟乳石，也有难走的路段，一不小心还会摔跤，像这种。哇塞，前面好像看到地上河了，峭壁，还有一道大力高，这道大力高怕走的话，估计不要太深。小军，有所参考，别拿峭壁，这真美的太不像话了。哇塞，这一根绿呀！我很好奇，这条地上河的尽头究竟是什么样？会不会找到我们传说中的地狱之子？哎，它这里有个什么？冒沙井，里面有一个西行的爱心。看过《二龙戏珠》吗？现在这里是到了六十米高的那个大瀑布了，周围半截水路形成了一，布满了很多洞穴。现在马老鼠准备下降了，朝这个六十米高的瀑布下降下去。现在你看，你看，我了，看着旁边还有一条小的瀑布。然后再往下面是大的水域，水域深度六十米，哇，真的是没有想到，在八百米深的地下还能发现如此壮观的瀑布，看这个瀑布不断的在往外冒水，哇塞，真是神奇！哇，上面就像下大雨一样，你在我的身上，感觉透骨的冰凉。现在已经来到洞穴了，这可能就是我们要找的地月之河。现在这里是八百六十米的地下。然后底下的这一个湖，就是我们找的地面之湖。看这个水碧蓝碧蓝的，水起神，水渊可深。我们现在来到了地月之湖的对面，我们将要沿着这条地下河继续寻找地月之门。这洞穴里面居然还有沙滩，你能想象吗？这洞穴里面居然能看到沙滩，真是好神奇啊！不深入地心，你咋能见到如此壮观的洞穴美景？现在来到了这里是最容易迷路的路段，因为它的洞道上下左右是一个立体的三维空间，很容易迷路。我们在这里找路，找了一个小时才找到它的出口，水流淌的方向，因为水都是静止的，在这个区域。这里又有一个下降点，继续下降下来，看两旁的这个岩石都被水流充实的干干净净，一点泥土都不沾。哇塞，这地下河太壮观了，居然能进到如此壮观的地下河。前方好像需要游泳了。现在眼前的这处美景，就像五彩缤纷的泳池一样，各种玉石在水里面散发着耀眼的光芒，供我们驻足观看。寻找的地狱之门在哪里呢？我相信很快就要到了。在这种地方游泳，还有一件事最可怕的就是突然遇到红溪。这个地方遇到红溪，跑都跑不掉。哇塞，这水深哦！嗨，你们快来看，我在洞穴里面看到鱼了。深入地下九百二十米的地方啊，居然有鱼，真是太神奇了！队友他们在岸上等着我，我先往前探一段路。前面需要游泳才能通过，这个洞道越来越低了，水已经静止不动了。看这个都是浑浊的水面，人钻不过去。这里就是弃坑洞的尽头。队友毛毛担心我的安危，你跟着过来了。我们的这个衣服都是防水的。好，现在附近的阿强也来了。像只小鱼儿一样，自由自在的遨游。它的游泳技术非常的好，吸能力非常的强。我倒不如它。在七 K 洞的底部，当然要来个摆拍喽。我现在把运动相机放在包上，给我们四个人来一个合影
，阿弟哥，大弟啦！这里就是七坑洞的尽头，怎么能少得了我呢？我也来吼一嗓子。现在毛毛也来摆拍一下，激励一下。在返程的途中，又看到一条盲鱼，哇，这次拍的盲鱼清晰哦，也不好绕那么长。这是什么品种？有人认识了没？漂的一种，不知道这个盲鱼在这里生存了多长时间，身体已经白化了，鱼鳍都是透明，因为碳底耗费了大量的能量。现在我们补充一点吃的，吃点牛肉干，还有豆腐干。吃好之后，继续出发，翻越极限地方。这里的通道是极限复杂，你们在这里迷路迷了，抓不到一个下去，四处找路。这里。动作非常复杂，是一个三维的立体空间。对，眼前出现的这一片景象太震撼了，像是一幅山水画一样，大自然的宝藏。右边还是透明的，左边是一幅竹子，水墨竹。好，又要钻狗洞了。它这种大洞呢，狗洞它是必不可少。如果没有干衣或者干衣进水，在这种洞穴环境下极容易失温。现在毛毛也从对面钻过来了，不过呢。这样看，其实他不胖，只是洞口太小了。好，钻过来，我们继续沿着水流的方向出发，反方向出发。太艰难了，不容易啊！来到这里，又是一个狗洞。不能，队长回去该减减肥了，感觉就像孙悟空被压到了五指山一样，一压就是。悟空。好，终于上来了。这真是刚刚好。嗯，再胖一点。再胖一点都出不来了。再胖一点。所以探洞为什么要瘦的？瘦的好钻洞。看，这个看上去多细啊！既惊险也要刺激。这是红花玉吗？现在来到了瀑布底下，我们准备爬上六十米高的瀑布，返回到营地睡觉。只能用震撼来形容。这就是传说中的地狱之窟，这就是传说中的地狱之窟。我俩名字原先在上升，地狱之窟啊！我勒个去！看这个瀑布多壮观呀！哇，下面是地狱之窟。现在回到了营地，此处的海拔是七百六十米，我们把对讲机的电池都换上新的，整理装备。把钓床都收起来，准备出发。我们这个钓床收纳起来，空间还是很小的，只有一个群头那么大小。看一下，多出来的空间可以多放些吃的。看他们这帮人在讨论什么呢？给他们来个集体照。哇塞，居然看到一只棕色的蝙蝠，这很少见啊。在离开营地之后，把所有的东西都洗干净，不然会发霉，便把垃圾带走。我们所有的物资都已经收拾完成了，现在准备上去了。这是最大的一个树井的底下，现在我准备爬山。这次用的绳子主要是七毫米和八毫米的，一点弹性都没有，不像接力绳一样，你要是下一百米的高度，它弹一弹一弹的，那老刺激了。队友现在爬到一半了，在这种单科锚顶。挂几个人都没问题。这次这个洞很深，我们带的所有锚点都是轻的、轻量化。好，在后面拆弹，锚安加软系扣。这里又是一个大的树井爬上来了。队长安排了小明在三百米的这个地方接引我们，但是呢奈何体力不支，所以直接爬到了第二营地去睡觉了。从底下望上去，这里还有很长一段距离。我们再看一下下方的一个高度，毛毛也上来了，既担心又害怕，但是总是那么的刺激。从上往下看，就像是一只地狱的眼睛，绳子实在太多。我们一个人钓个三百米长的绳子，再加一个包，往上爬山。在这里绳子容易被卡住，我们先往上拉上来一段进行转移。
这直接上这里，然后呢，减少它的摩擦力，更拉起来更快。从这里上去就可以到达第二营地了，也就是队友小明和马帮主休息的地方。队长他是直接返回的。现在屠夫下来帮我们运送一点物资。现在我俩的活儿也轻松多了。现在毛毛继续往上爬山，这包也不轻哦，又带了三个包。还有一个背包，上面钻上去就是那个狗洞了。这个不知道是腿骨还是什么骨。看一下后面这个狭小的洞腔，又看到了一根骨头。哇，这根骨头比刚刚那根还要粗哦，有我的手臂的半个手臂那么粗。现在感觉心里有点发寒。毛毛现在已经精疲力尽了，他在往上爬山的时候一直问帅帅：“帅帅，还有多长咱们可以出洞呀？”一直问，一直问。哇塞，体力也是不容小觑。五个包，现在我下面现在还有三个包加一个小包。现在轮到我来爬了，我已经看到月亮在向我招手了。看前方的洞口越来越近，两旁的洞壁上长满了青草，最后二米的高度，马上就出洞了。出洞的心情还是挺愉悦的，在这里还能看到肉气不断的从洞底往外冒出来，而镜头已经被这个雾气。给抹糊了，现在感觉到很冷，外面的气温是零度。我现在恨不得一步就跨到车里面去，享受空调的温暖。在洞里的时候还不觉得，一上来，刺骨的寒冷袭面扑来。神功包现在也上来了，把垃圾倒在急救台里面，把它包裹着。神包留着，下次继续用。垃圾把它包裹起来，放在后备箱。有垃圾坑的地方，我们就把它扔掉。这次探洞总共花费三天四夜，七天洞。到这里就结束了，欢迎。